Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver en ce jeudi dans une nouvelle vidéo et tout de suite, excusez-moi pour ma voix, elle est un peu enrouée donc j'espère que ça vous gênera pas trop Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous dévoiler mes plus grands secrets Non, je rigole juste pour voilà, que vous puissiez un peu mieux me connaître J'ai décidé de faire le tag 20 faits à propos de moi Donc là j'ai mon ordinateur, j'ai noté euh, ce qui m'est passé par la tête J'ai essayé de trouver quand même des choses qui me caractérisent plus ou moins que vous ne savez pas encore sur moi ou du moins peut-être pas, et que peu de mes proches savent également. Voilà, donc il y a des trucs plus ou moins surprenants, c'est un peu aléatoire. Donc je commence tout de suite avec le premier fait, mais juste avant, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes autres vidéos et me faire super plaisir. Du coup, bah c'est parti Premier fait, je n'ai jamais utilisé de recourbe cils de ma vie, je n'en ai pas. Euh, je ne sais même pas comment ça marche, ça me fait un peu peur... Mais bon voilà j'oserais tenter mais j'ai pas eu l'occasion tout simplement ça m'attire pas j'en ai pas besoin Si vous avez juste une chose en commun avec moi sur les 20 dites le moi en commentaire pour que je me sente un peu moins seule Deuxième fait euh, je n'ai pas de tatouage et en piercing j'ai uniquement les oreilles que j'ai fait d'ailleurs très tard Je me suis fait percer les oreilles à 17 ans euh, pour la première fois et je l'ai très mal vécu euh, Le jour où on les a percés j'ai fait un malaise, je tournais les pommes Enfin je déteste les aiguilles et tout donc euh, enfin, je m'en souviens encore très bien Troisième fait, en parlant de phobie, j'ai la phobie des serpents, je déteste ça. Pourtant j'aime beaucoup d'animaux, même dans les reptiles, enfin les lézards, les tortues ça passe mais les serpents je peux pas. J'en ai trouvé un il y a quelques jours dans mon jardin, j'ai vraiment pas fait la maligne, j'ai vraiment eu très très peur. J'ai appelé mes parents, enfin on... on a pris une épuisette mais vraiment je peux pas le voir, j'ai vraiment peur. Quatrième fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas du tout dépensière. Je suis très économe, je fais attention à ce que je dépense. Et euh, je passe beaucoup de temps à faire par exemple des paniers en ligne, à remplir des paniers. Et après je me dis, ah oh, mais ça j'en ai pas besoin, ça non plus, ça non plus. Et finalement j'achète jamais rien. Euh, voilà, j'aime pas ces trucs qui sont pas utiles. Numéro 5, j'ai un rêve secret. Bon du coup il sera plus secret maintenant. Mais c'est de visiter tous les parcs Disney du monde. Donc pour l'instant j'ai fait celui de Paris, celui d'Orlando. Et bon, je compte pas celui de Los Angeles parce que je suis juste passée devant, je suis pas rentrée dedans. Mais voilà, j'aimerais faire tous les parcs Disney du monde. Sixième fait que vous savez probablement... Euh, je ne mange pas de viande, ça fait deux ans et demi et j'essaye d'arrêter le poisson. Septième fait, je tombe souvent malade. Donc en fait, il suffit qu'une personne éternue devant moi ou que je sorte sans écharpe et qu'il y ait un peu de vent pour que je perde ma voix, mon goût et mon odorat. Donc euh, à cause de ça, à cause des allergies, etc., bah, je perds souvent le goût et l'odorat et c'est horrible pour moi. Vraiment, je déteste ça. Et voilà, ouais, souvent c'est le soir, je n'ai pas le goût quand je mange. Donc voilà, ouais, si vous voulez m'inviter dans un restaurant, bah, faites-le le midi. Fait suivant qui est très bizarre et que personne ne sait sur moi, je n'ai jamais eu de poils euh, sous les bras, sous les aisselles, je n'ai jamais eu besoin de me raser ou m'épiler, euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, j'en ai euh, sur les jambes, etc. Mais il n'y a que sous les aisselles, je n'en ai pas. Donc euh, tant mieux. Euh, au début ça me complexait un peu, je voyais tous mes amis euh, au collège qui en avaient, moi je n'en avais pas, mais maintenant j'en suis très contente. Je mesure 1m71 et j'adore porter des talons. Du coup souvent quand vous me voyez pour la première fois en vrai, vous avez la même réaction. Vous me dites, oh mais t'es super grande en fait. Du coup voilà, je sais pas si je parais petite en vidéo, mais je mesure 1m71. Fait suivant, je suis chanceuse. C'est souvent ce qu'on me dit, parce que dès que je participe à un jeu ou quoi, en général, je gagne. Quand j'étais en primaire, en collège, je gagnais toutes les tombolas tous les ans. J'ai eu la télé, la chaîne IFI, les places de cinéma, les places pour aller au spa. Je gagne tout le temps. J'ai fait deux concours pour des conventions euh, de séries, je les ai gagnées. Donc celle de Pretty Little Liars pour rencontrer les acteurs et celle de The Dread. Et voilà, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais on me dit souvent que moi je suis chanceuse. Et c'est vrai que je le reconnais. Mais fait suivant, je suis maladroite. Donc c'est bizarre d'être chanceuse et maladroite. Mais dès que j'ai quelque chose entre les mains, bah, je le fais tomber, je le casse. Franchement, je fais pas exprès. Je me tape contre les murs, je me prends les murs dans les pieds, dans les épaules. Je casse tout, je fais tout tomber, je, je sais pas. Euh, non, vraiment, je suis maladroite, euh, ça je le reconnais. Fait numéro 11, je suis fille unique et j'ai toujours été très contente de l'être. Voilà, j'ai toujours aimé m'amuser seule, etc. Donc ça m'a jamais euh, posé de problème. Ce qui rejoint mon fait numéro 12, je suis euh, assez solitaire. J'aime bien être euh, tranquille chez moi, ne pas sortir. Euh, ouais, évidemment, j'aime bien sortir de temps en temps. Mais c'est vrai que j'aime bien voilà, euh, être euh, tranquille de temps en temps. Et ça a tendance à être un défaut parce que... Je ne prends pas souvent des nouvelles des personnes que j'aime, j'attends qu'on me demande de, des nouvelles et quand je reçois un message je suis super contente mais de moi-même je vais pas souvent vers les gens, voilà je reste tranquille, je sais pas pourquoi. Numéro 14, je suis née à Montpellier et j'y ai toujours habité donc voilà j'ai jamais déménagé, je suis très contente de ma ville mais si j'étais amenée à déménager ça me dérangerait pas forcément non plus. Fait suivant c'est quelque chose que je sais faire et dans mon entourage personne ne sait le faire donc je sais pas si vous aussi. 
peut-être que c'est ceux qui m'entourent qui sont pas normales ou c'est moi qui ai un don peut-être euh, j'arrive à faire bouger euh, mes narines <rire> j'ai trop honte bon je vais vous montrer, je vais m'approcher de la caméra Enfin, dites moi si ça vous savez faire en commentaire ou si je suis une des seules et que c'est un véritable don <rire> Fait suivant, je suis une addicte des maquis Je pourrais en manger à tous les repas à chaque fois qu'on m'en propose Mais jamais ça pourrait me venir une idée de dire oh bah ben non j'en ai pas envie aujourd'hui Je dis toujours oui, euh, j'aime trop, enfin vraiment c'est mon plat préféré, j'adore ça Mais fait suivant, je déteste la cannelle, j'ai ça en horreur, je, je, peux, pas, je peux pas sentir ça euh, je m'en étais pas forcément rendu compte c'était euh, la première fois que j'étais allée aux états unis euh, eux ils en mettent partout et partout je voyais cinnamon, cinnamon euh, je sais pas encore ce que ça voulait dire et une fois j'ai pris des crêpes et il y avait cet ingrédient là ils me l'ont apporté, il y avait de la cannelle juste au dessus, j'ai senti, je pouvais même pas manger la crêpe donc voilà c'est un, un de mes parents qui l'a mangé mais je pouvais pas y toucher ça m'a dégoûté numéro 18, je ne vomis pas et je ne saigne pas du nez donc euh, saigner du nez ça m'est jamais arrivé de ma vie et vomir je m'en rappelle pas du tout, j'étais toute petite donc voilà je suis contente de ne pas connaître ces sensations <rire> Numéro 19, j'ai réalisé que j'étais accro mais accro à la série Gossip Girl Donc voilà j'ai honte de dire le nombre de fois où je l'ai vu entièrement en les 6 saisons J'ai honte, je les ai en DVD les 6 et euh, dès que je me la mets je regarde les 6 saisons d'un coup Et dès que j'ai fini la 6 et ben là une me manque et je remets et j'ai honte mais j'ai l'impression que je, je regarde que ça tout le temps quoi. Enfin ça se voit un peu quand on voit les papillons derrière etc Ça m'inspire cette série, je l'aime trop 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 Je suis à fond dans le couple Blair et Chuck Et je pourrais regarder aussi bien tous les jours Et dernier fait sur moi que j'ai remarqué il y a peu de temps Je ne peux pas me coucher sans mettre de la crème pour les mains Et d'ailleurs dans la nuit même, des fois j'ai l'impression d'avoir les mains sèches Et ben il faut que j'en mette Et j'ai toujours une crème pour les mains au pied de mon lit euh, Que je mets le soir mais je sais pas, avant j'étais pas comme ça ça doit faire quelques mois ou un an que, que je dois mettre de la crème pour les mains tous les soirs, je sais pas. Et du coup, je peux pas être dans mon lit et avoir la sensation des, des mains sèches, je sais pas, c'est trop bizarre. Enfin, je, je sais pas, je comprends pas. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que ça vous a permis de mieux me découvrir. Donc j'espère que vous m'avez pas trouvé trop bizarre. Euh, si vous avez quelque chose en commun avec moi, dites-le moi s'il vous plaît, rassurez-moi. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Euh, et n'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et je vous retrouve jeudi prochain dans une nouvelle vidéo. Gros bisous et à bientôt.